আজকের এই ভিডিওটিতে আমি তোমাদের সাথে একটি কনজাংশন নিয়ে আলোচনা করব যেটি হলো নো সোনার দ্যান প্রথমে দেখব নো সোনার দ্যান এর স্ট্রাকচারটি কি হবে বন্ধুরা প্রথমে আমরা সেন্টেন্সটি শুরু করব নো সোনার দিয়ে নো সোনার তারপরে আমরা লিখব হ্যাড তারপরে আমরা লিখব সাবজেক্ট তারপরে আমরা লিখব ভি থ্রি তারপরে আমরা লিখব আদার ওয়ার্ড যদি থাকে তো লিখব তারপরে আমরা লিখব দেন তারপরে আমরা লিখব একটি সেন্টেন্স তোমাদের স্ক্রিনে হচ্ছে নো সোনার প্লাস হ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি থ্রি প্লাস আদার ওয়ার্ড প্লাস দেন প্লাস একটি সেন্টেন্স এটাই হলো নো সোনার দ্যানের স্ট্রাকচার এবার এর মানে কি এর মানে হলো দ্য সেকেন্ড থিং The second thing happens. The second thing happens immediately. Immediately after the first. The second thing happens immediately after the first. Mane Dityo Kasti. হয়ে যায় প্রথমটির পরে বাংলা এর মানে এরকম যে কোনো একটি কাজ একটি কাজ শেষ হতে না হতেই আরেকটি কাজ হয়ে গেল এই ধরনের এর বাংলা মানে হয় বাংলা সেন্টেন্সেসগুলো এরকম হয় যে ডাক্তার আসতে না আসতেই রোগীটি মারা গেল আমি স্টেশনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই ট্রেনটি ছেড়ে দিল প্রথমে একটা উদাহরণ দেখায় তোমাদের তারপরে ওটাকে ট্রান্সলেট করি ডাক্তার আসতে না আসতে রোগীটা মারা গেল বন্ধুরা তোমরা মনে করতে পারবে যে আমি এর আগে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম অ্যাজ সুন অ্যাজ এর উপরে অ্যাজ সুন অ্যাজ ও কনজাংশন অ্যাজ সুন অ্যাজ এবং নো সুন আর দ্যান এ দুটোর মিনিং একই অর্থাৎ আমরা এই সেন্টেন্সেসগুলো এ স্ট্রাকচার ফলো করে লিখছি এবং অ্যাজ সুন অ্যাজ এর স্ট্রাকচার ফলো করেও লিখতে পারবো যেহেতু এই ভিডিওটায় আমি শুধুমাত্র নো সুন আর দ্যান এর উপরে বানাচ্ছি তাই আর অ্যাসোনাইজের উপরে কথা বলছি না অ্যাসোনাইজের উপরে যদি কেউ ভিডিওটা না দেখে থাকো ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক আছে সেখান থেকে দেখতে পারবে তোমরা এ দুটোই হলো ইন্টারচেঞ্জেবল ডাক্তার আসতে না আসতে রোগীটা মারা গেল এর বাংলা মানে কি কোনো একটা কাজ শেষ হতে না হতেই আর একটা কাজ হয়ে গেল দেখো ডাক্তার আসতে না আসতেই রোগীটা মারা গেল প্রথম কাজটা হতে না হতে দ্বিতীয় কাজটা হয়ে গেল প্রথম কাজটা কি ডাক্তারের আসা তাহলে প্রথম যে কাজটা বা প্রথম যে ইভেন্টটা সেটাকে আমরা এইটুকু দিয়ে লিখবো এই আদার ওয়ার্ড দিয়ে লিখবো তারপরে দ্যান দিয়ে রোগে মারা গেল এটা হলো সেকেন্ড ইভেন্ট বা দ্বিতীয় কাজ যেটাকে আমরা এই দ্যানের পরে সেন্টেন্সটা রাখবো যেমন এই সেন্টেন্সটি এইভাবে ট্রান্সলেট করবো ইংলিশে যে নো সোনার প্রথমে স্ট্রাকচার অনুযায়ী লিখবো নো সোনার লিখলাম নো সোনার তারপরে হ্যাড লিখতে বলছে হ্যাড তারপরে কে ডাক্তার ডাক্তার আসতে না আসতে রোগীটা মারা গেল নো সোনার হ্যাড দ্য ডক্টর আশা ইংরেজি হলো কাম কাম কেম কাম কামের ভি থ্রি কামই হয় ভি থ্রি লিখতে বলেছে নো সোনার হ্যাড দ্য ডক্টর কাম নো সোনার হ্যাড দ্য ডক্টর কাম তারপরে কি বলেছে বন্ধুরা আদার ওয়ার্ড নেই দেন দেন রোগীটা মারা গেল দ্য পেশেন্ট দ্য পেশেন্ট মারা গেল মারা যাওয়া ইংরেজি হলো ডাইট দ্য পেশেন্ট ডাইট নো সোনার হ্যাড দ্য ডক্টর কাম দ্যান দ্য পেশেন্ট ডাইট এই হলো ডাক্তার আসতে না আসতে রোগীটা মারা গেল এর ইংলিশ ট্রান্সলেশন বন্ধুরা এই সেন্টেন্সটাকে আমরা আর একটু ঘুরিয়েও লিখতে পারি তখন আমরা কি করব এই হ্যাডের পরিবর্তে বন্ধুরা আমরা ডিড বসাবো এই হ্যাডের পরিবর্তে আমরা ডিড বসাবো ভি ওয়ানটা ভি থ্রিটা হয়ে যাবে ভি ওয়ান তাহলে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটি কী দাঁড়াবে প্রথমে আমরা নো সোনার লিখব তারপরে আমরা লিখব হলো ডিড নো সোনার প্লাস ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস আদার ওয়ার্ড তারপরে প্লাস দেন প্লাস সেন্টেন্স এই হলো স্ট্রাকচার এবার এই ডিডের স্ট্রাকচারটা ফলো করে এই সেন্টেন্সটা লিখি দেখো তোমরা যে আমরা প্রথমে লিখব নো সোনার নো সোনার তারপরে কি বলেছি লিখতে ডিড নো সোনার ডিড দ্য ডক্টর নো সোনার ডিড দ্য ডক্টর তারপরে ভি ওয়ান হলো কাম কাম 
তারপরে কি লিখবো আমরা দ্যান টি এইচ এ এন দ্যান তারপরে দ্য পেশেন্ট ডাইট নো সুনার ডিড দ্য ডক্টর কাম দ্যান দ্য পেশেন্ট ডাইট এই হলো দুটো ধরন আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো এবার দেখবো পরবর্তী উদাহরণ ধরন হলো শিক্ষক মহাশয় লেকচার শেষ করতে না করতেই স্টুডেন্টসরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল শিক্ষক মহাশয় লেকচারটা শেষ করতে না করতেই স্টুডেন্টসরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল প্রথমে একটা কাজ হলো তারপরে দ্বিতীয়টাও হয়ে গেল দ্য সেকেন্ড থিং হ্যাপেন্স ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ফার্স্ট ওয়ান্স এবার এটাকে আমরা ট্রান্সলেট করব নো সোনার হ্যাড এর স্ট্রাকচার দ্বারা তো নো সোনার নো সোনার তারপরে আমাদের সাবজেক্টকে নো না নো সোনার তারপরে আমরা লিখবো হ্যাড নো সোনার হ্যাড সাবজেক্ট হলো দ্য টিচার নো সোনার হ্যাড দ্য টিচার নো সোনার হ্যাড দ্য টিচার তারপরে আমরা কি লিখবো ভি থ্রি ফিনিশড তারপরে আমরা কি লিখবো যেহেতু এক্ষেত্রে আদার ওয়ার্ডস আছে তাহলে আদার ওয়ার্ডস কি নো সোনার হ্যাড দ্য টিচার ফিনিশড দ্য লেকচার তারপরে আমরা স্ট্রাকচার অনুযায়ী লিখবো দ্যান দ্যান তারপরে কি বলেছে স্টুডেন্টসরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল দ্যান দুডেন্টস দ্যান দ্য স্টুডেন্টস বিজ্ঞান শুরু করা বিজ্ঞান টু আস্ক কোয়েশ্চেন্স নো সোনার হ্যাড দ্য টিচার ফিনিশড দ্য লেকচার দ্যান দ্য টি দ্যান দ্য স্টুডেন্টস বিজ্ঞান টু আস্ক কোয়েশ্চেন্স এ হয়ে গেল শিক্ষক মহাশয় লেকচার শেষ করতে না করতে স্টুডেন্টসরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল এই বাংলা বাক্যটির ইংলিশ ট্রান্সলেশন এটাকে আমরা আরেকভাবেও লিখতে পারি ডিড এর স্ট্রাকচার দ্বারা তখন আমরা কি করে লিখবো বন্ধুরা তখন আমরা এইভাবে লিখবো নো সোনার ডিড দ্য টিচার ফিনিশ দ্য লেকচার দ্যান দ্য স্টুডেন্টস বিজ্ঞান টু আস্ক কোয়েশ্চেন্স আরো কিছু উদাহরণ দেখি নো সোনার ডিড দ্য টিচার কাম দ্যান দ্য স্টুডেন্টস বিজ্ঞান টু স্টাডি শিক্ষক মহাশয় আসতে না আসতেই ছাত্ররা বা ছাত্রীরা স্টুডেন্টস মানে শিক্ষার্থীরাও আমরা বলতে পারি পড়তে শুরু করল বন্ধুরা এটা আমি ডিড এর স্ট্রাকচার দ্বারা লিখেছি তোমরা এটাকে হ্যাড এর স্ট্রাকচার দিয়ে ট্রান্সলেট করলে কেমন হবে সেটা কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাও আমাকে নেক্সট নো সোনার হ্যাড শি অ্যারাইভড ইন দুবাই দ্যান শি ওয়াজ কিডন্যাপড সে দুবাইতে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই কিডন্যাপড হয়ে গেল মানে অপহরণ হয়ে গেল তাকে অপহরণ করা হয়ে গেল নো সোনার হ্যাড আই হার্ড দ্য নক দ্যান আই ওপেন দ্য ডোর দরজায় নক শুনতে না শুনতে আমি দরজাটি ওপেন করলাম বা খুললাম নেক্সট নো সোনার হ্যাড শি রেড দ্য লেটার দ্যান শি স্টার্টেড ক্রাইম নো সোনার হ্যাড শি রেড দ্য লেটার দ্যান শি স্টার্টেড ক্রাইম সে লেটার চিঠিটি পড়তে না পড়তেই কান্না শুরু করলো বন্ধুরা এটাকে ডিড এর স্ট্রাকচার দিয়ে লিখলে কেমন হবে তোমরা লিখে জানাও এটাকেও এবং এটাকেও এই তিনটে সেন্টেন্স যদি আমরা ডিড এর এই স্ট্রাকচার ফলো করে লিখি তাহলে কিভাবে লিখব সেটা তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাও বন্ধুরা এইগুলো হলো নো সোনার দ্যানের পাস্ট টেন্সের স্ট্রাকচার এবং কিছু উদাহরণ নো সোনার দ্যান কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্সেও ব্যবহৃত হয় কি করে হয় সেটা এবার দেখব সোনার দ্যান প্রেজেন্ট টেন্সেও ব্যবহৃত হয় প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যে স্ট্রাকচারটি ফলো করব সেটি হলো প্রথমে আমরা লিখব নো সোনার প্লাস ডু বা ডাস প্লাস সাবজেক্ট এই সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা ডু বা ডাস বসাবো প্লাস আমরা লিখব ভি ওয়ান প্লাস আদার ওয়ার্ড যদি থাকে তো লিখতে হবে নয়তো লিখবো না আমরা প্লাস লিখবো দ্যান প্লাস একটি সেন্টেন্স এই হলো স্ট্রাকচার যেমন বন্ধুরা দেখো আমি একটি উদাহরণস্বরূপ সেন্টেন্স বোর্ডে লিখেছি নো সোনার ডাস শি ফিনিশ হার হোমওয়ার্ক দ্যান শি স্টার্টস ওয়াচিং ইউটিউব ভিডিওস সে তার বাড়ির কাজ শেষ করতে না করতেই ইউটিউব ভিডিওস দেখা শুরু করে মানে এটা তার প্রেজেন্টের অভ্যাস প্রেজেন্টের হ্যাবিট আর প্রেজেন্টের হ্যাবিট আমরা প্রেজেন্ট ইন ডেফিনিট টেন্স এর ব্যবহার করেই বলি তোমরা যারা টেন্স জানো তারা জানো বন্ধুরা এই ছিল নো সোনার দ্যানের ব্যবহার 
আশা করছি এই ক্ষেত্রে তোমাদের আর কোনো ডাউট নেই নো সোনার দ্যামকে আমরা আবার রিপ্লেস করতে পারি অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে যার উপরে ভিডিও আমার চ্যানেলে অলরেডি বানানো রয়েছে লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে যদি কেউ দেখে না থাকো তাহলে দেখতে পারো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে